Hvordan kan jeg gemme mellemresultater på min lommeregner? Lad os se på det her eksempel. Jeg vil gerne beregne et tal A, en fremskrivningsfaktor er det nok, på den her måde. Og bagefter vil jeg bruge det tal, jeg har fundet, øh, til i nogle nye beregninger. Allerførst så vil jeg lige have beregnet værdien af det her, øh, af det her råd. Så det er den 5 minus anden råd. Så det er altså 5 minus 2. Og så skal jeg have fat i ekstra råd af 23 divideret med. Og den havde jeg hov for søren da. Det var for mange. Delete. Det var 23 divideret med 19. Og enter. Sådan. Så det er det her resultat, som jeg nu gerne vil. Det vil jeg gerne sætte i 10. potens og trække ind fra. Det kan jeg gøre på flere måder. Jeg kan lige vise den mest simple måde at gøre det på. Der er nemlig øh, en funktion hernede, der hedder ANS. Den er lige over fortegns minus knappen. Der står ANS. Og det betyder answer. Og det er det seneste facit, der er regnet ud. Så hvis jeg bare får fat i det, altså nu står det jo med grønt, så jeg skal have fat i second, og så den her, så er det faktisk det tal her. Så det sætter jeg så i tiende, og så trækker jeg et fra. Sådan, så har jeg facit her. Det var en måde at gøre det på. Den kan man især bruge... Øh, når, man, når man skal bruge øh, sit mellemresultat med det samme, man har beregnet det. Men øh, hvis, der nu er, hvis der er nogle andre ting, man har beregnet i mellemtiden, så øh, ligger det, man skal bruge, jo ikke længere hernede i answer. Så kan man gøre det, at man gemmer sit mellemresultat. Jeg går lige op og finder vores beregning igen her. Beregnet den her. Det var vores beregning af A og og enter. Sådan, så har jeg den. Og nu vil jeg så gemme den under et variabelt navn. For eksempel A. Så går jeg ned her i STO, det står for store, altså gem. Og så skal jeg beslutte mig til, hvad for et bogstav det skal gemmes under. Og, og alle bogstaverne, de ligger her. Og der skal man altså ikke være for langsom med at trykke. Så nu vælger jeg, trykker flere gange, indtil jeg når frem til A. Der. Sådan, og så trykker jeg Enter. Så nu er, er øh, min værdi her, den er gemt under bogstavet A. Og hvis jeg så clear for eksempel her, og vil have mit værdi frem igen, ja, så kan jeg få den frem ved at gå ned her og trykke mig frem til A. Så kan jeg se værdien. Jeg kan også umiddelbart bruge den i en beregning, altså A i 10. minus 1, det var det, jeg gerne ville beregne. Så øh, jeg finder lige af igen her. A opløftet i 10. Minus 1. Så har jeg fået beregnet det. Så nu ligger øh, øh, værdien, mellemresultatets værdi her i A, indtil jeg gemmer noget andet i A. Jeg behøver altså ikke tænke på at skulle slette igen. Øh, det der ligger i A. Jeg kan bare skrive ovenpå. Hvis jeg gemmer et andet tal oveni, så, så forsvinder det gamle tal. Lad os sige, at jeg nu gerne vil beregne, hvad øhm, begyndelsesværdien er ved at regne ud, hvad 19 divideret med A i anden er. Så nu vil jeg faktisk gerne gemme værdien af den her beregning i en anden variabel, som jo passende kunne hedde B. Så jeg går i gang med at regne ud, hvad 19 divideret med a i anden er. Det er en brøk. Jeg kan godt lide at bruge brøkskabelon. Og der skulle stå 19 i tælleren og a i anden i nævneren. Så jeg finder lige a her. Jeg klikker frem der. Og den skulle i anden. Der kan jeg bare bruge i anden knappen. Og enter. Så det er altså min b-værdi, så den gemmer jeg nu i b. Så jeg klikker på STO, altså Store, og klikker frem til B. Her var 
B. Enter. Sådan. Så nu har jeg altså gemt to mellemresultater. Et i A og et i B. Så lad os sige, at jeg vil beregne B gange med A i 15. Så kan jeg simpelthen bare taste B gange A opløftet i 15, sådan som det står her. Så jeg får fat i B. Gange. Og så klikker jeg frem til A. Der. Og den skulle opløftes i potensen 15. Sådan. Så nu øh, har jeg altså brugt mine gemte mellemresultater A og B til at regne videre på. Fordelen ved at gemme mellemresultaterne i lommeregneren, det er, at man regner på de øh, eksakte tal. Øhm, så der kommer ikke afrundingsunderagtigheder med ind i det. Så når man gemmer sine mellemresultater, så kan man bruge STO, der står for Store, altså Gem-knappen. Og man bruger knappen her med alle bogstaverne på til at beslutte, hvilket symbol man vil knytte til den værdi, man gemmer. Hvis man har brug for den, det resultat, der netop er udregnet, så kan man også bruge ANS, altså Answer, som er den seneste, senest beregnede værdi.